హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ విఐపి ఐఏఎస్ అకాడమీ అండ్ ఈ రోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి రిగార్డింగ్ జోగ్రఫీ సో జోగ్రఫీలో ఈ రోజు మనం చూస్తున్న కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి టీల్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సో మనందరికీ తెలుసు ఎర్త్ అనేది జియాయిడ్ షేప్ లో ఉంటుందని చెప్పేసి ఎస్ సో యాజ్ ఇట్స్ గ్రాఫిక్ పెన్ కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ జియాయిడ్ షేప్ అనేది వేయలేకపోతున్నాను జస్ట్ అడ్జస్ట్ అయిపోండి ఓకే సో ఇది జియాయిడ్ షేప్ అనుకుంటే విచ్ ఈస్ బల్జ్డ్ ఎట్ ద ఈక్వేటర్ ఓకే సో ఇది మనం హారిజెంటల్ యాక్సెస్ అనుకుంటే ఇది మనం వెర్టికల్ యాక్సెస్ సో మోర్ ఆర్ లెస్ మనం స్పియర్ అని ఎజ్యూమ్ చేస్తే ఓకే సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెర్టికల్ యాక్సెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హారిజెంటల్ యాక్సెస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే అయితే సో ఎర్త్ అనేది యాక్చువల్ గా తన చుట్టూ తను తిరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఎర్త్ అనేది స్పిన్ అవుతూ ఉంటుంది దాన్ని రొటేషనల్ స్పీడ్ అంటాం సో తన చుట్టూ తను తిరగడానికి యాక్చువల్ గా మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం పడుతుంది అప్రాక్సిమేట్లీ ఎస్ అయితే ఒక స్పెరికల్ బాడీ మోర్ ఆర్ లెస్ ఒక స్పెరికల్ బాడీ అనేది తన చుట్టూ తను తిరగాలి అంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ యాక్సెస్ ఒక యాక్సెస్ అనేది ఖచ్చితంగా కావాలి ఎస్ అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ మనం ఏమనుకుంటాం ఈ యాక్సెస్ అంటే ఎర్త్ అనేది ఇలా తన చుట్టూ తను తిరుగుతుంది అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం బట్ రియాలిటీలో ఏంటి యాక్చువల్ గా ఇలా తిరగదు ఎర్త్ అనేది ఇలా స్పిన్ అవ్వదు ఎస్ ఇట్ సంబోట్ ఏంటి టిల్టెడ్ అని చెప్పేసి అని అంటాం అంటే సో ఇలా ఎర్త్ అనేది ఇలా టిల్ట్ అయి ఉంది అనమాట ఓకే సో ఎర్త్ అనేది ఇలా స్పిన్ అవుతుంది ఓకే సో ఇలా యాక్చువల్ గా తన చుట్టూ తను తిరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ వెర్టికల్ యాక్సెస్ తో ఎంత టిల్ట్ అయి ఉంది అంటే సో ఈ వెర్టికల్ యాక్సెస్ టు ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ యాక్చువల్ గా టిల్ట్ అయి ఉంది అని చెప్పేసి మనం చెప్తాం ఇది ఆల్రెడీ మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటున్న ఫ్యాక్ట్ ఎర్త్ అనేది తన యొక్క వెర్టికల్ యాక్సెస్ తో ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ టిల్ట్ అయి ఉంది అండ్ తన యొక్క హారిజెంటల్ యాక్సెస్ ఆర్ ఆర్బిటాల్ ప్లేన్ తో సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ అనేది తన యొక్క నటిల్ తనేది ఉంటుందని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకుంటాం ఎస్ అయితే నౌ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ టిల్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈ టిల్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం అనమాట ఓకే సో ఎర్త్ అనేది వీ ఆల్ నో దట్ ఇట్ టిల్టెడ్ అబౌట్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ విత్ ఇట్స్ వెర్టికల్ యాక్సెస్ జనరల్ గా మనం ఏమనుకుంటాం సో యూనివర్స్ లో ఆల్ ఫినామినెన్స్ రిగార్డింగ్ సెలెషియల్ బాడీస్ ఏంటంటే చాలా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయని చెప్పేసి అనుకుంటాం లైక్ ఎర్త్ యొక్క రొటేషనల్ స్పీడ్ అంటే ఖచ్చితంగా తన చుట్టూ తను తిరగడానికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం పడుతుంది అని చెప్పేసి ఎస్ ఎర్త్ యొక్క ఆర్బిటాల్ ప్లేన్ అనేది ఎలిప్టికల్ గా ఉంటుందని అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎర్త్ యొక్క లైక్ టిల్ట్ ఏదైతే ఉంది ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది మనం ఎస్యూమ్ చేస్తాం బట్ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ సో యాక్చువల్ గా ఈ టిల్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఏదైతే ఉందో ఓకే ఇది నాట్ కాన్స్టెంట్ ఇది చేంజ్ అవుతుందంట ఎస్ వాట్ యు హర్డ్ వాజ్ రైట్ ఇది చేంజ్ అవుతుంది ఓకే సో నాట్ ఓన్లీ ఈ టిల్ట్ ఈ టిల్ట్ మాత్రమే కాదు ఓకే సో మీకు రైట్ నో ఎర్త్ యొక్క స్పిన్ ఏంటి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం పీరియడ్ సైకిల్ యాక్చువల్ గా సో ఈవెన్ తన స్పిన్ కూడా మారుతుందంట అంటే రేపు ఎర్త్ అనేది తన చుట్టూ తను తిరగటానికి మేబీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కన్నా తక్కువ టైం పట్టవచ్చు లేకపోతే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కన్నా ఎక్కువ టైం కూడా పట్టవచ్చు ఓకే అండ్ మోర్ ఓవర్ నాట్ ఓన్లీ టిల్ నాట్ ఓన్లీ ఎర్త్ యొక్క స్పిన్ బట్ ఆల్సో ఎర్త్ యొక్క ఆర్బిటాల్ ప్లేన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సన్ అనుకోండి ఓకే సన్ చుట్టూ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్బిట్ లో ఎర్త్ అనేది తిరుగుతుంది ఎస్ ఈ ఆర్బిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఎగ్జ్యూమ్ చేసుకుంటే సో ఇలాగే ఉండదంట ఆర్బిటాల్ ప్లేన్ ఓకే ఇట్ మే వేరీ సో ఎర్త్ యొక్క ఆర్బిటాల్ ప్లేన్ మే సో ఇలా మారొచ్చు అంట ఓకే సో లేకపోతే అదర్ షేప్ ఆర్బిటాల్ ప్లేన్ ఎర్త్ సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అయ్యే ప్లేన్ ఉంటుంది చూడడం ఈవెన్ ఆ ప్లేన్ కూడా నాట్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ మిలియన్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సో జనరల్ గా ఈ ఫినామినెన్స్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయని చెప్తారు అనమాట అయితే బిగ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇలాంటి ఇలాంటివి కూడా చేంజ్ అవుతాయా యూనివర్స్ లో మనం చెప్పుకునే ఇలాంటి ఫిక్స్డ్ ఫినామినెన్స్ చేంజ్ అవుతాయా ఎస్ చేంజ్ అవుతాయి ఎందుకు వై బికాస్ మన అందరికీ తెలుసు బిగ్ బ్యాంగ్ పీరియడ్ నుంచి సో యూనివర్స్ అనేది సో టు ద గ్రేటర్ ఎక్స్టెండ్ అలా ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉందని చెప్పేసి సో ఏ
మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే సో ఎప్పుడైతే మనకి సో ఈ ఛార్జెస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయో ఒక ఆబ్వియస్ గా ఆ మ్యాగ్నెటిజం అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో ఆబ్వియస్ గా మ్యాగ్నెటిజం అనేది ప్రతి సెలెషియల్ బాడీలో డెవలప్ అయింది కాబట్టి దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సెస్ సో ప్రతి సెలెషియల్ బాడీకి కూడా వాళ్ళ యొక్క ఓన్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఉండడం జరిగింది సో ఈ యూనివర్స్ లో సన్ అనేది ఐ మీన్ టు సెన్ ఎర్త్ అనేది ఓన్లీ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ కాదు సో ఎర్త్ చుట్టూ ఇది మనకి ఎర్త్ అనుకుంటే సో ఎర్త్ చుట్టూ సన్ ఉంటారు ఓకే సో మూన్ ఉంటుంది అదర్ ప్లానెట్స్ ఉంటాయి కామెట్స్ ఉంటాయి ఆస్టరాయిడ్స్ ఉంటాయి లాట్ ఆఫ్ సెలెషియల్ బాడీస్ అని ఉంటాయి సో వాటికి కూడా దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సెస్ సో ఇవేంటంటే వాటి యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎర్త్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇలా ఇంపాక్ట్ చూపించడం వల్ల ఈ ఎర్త్ లో మనం మాట్లాడే ఈ ఫీచర్స్ ఏముంటాయో ఇవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో వాటి యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎర్త్ అనుకుందాం ఓకే సన్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది అనుకోండి స్పిన్ యాక్చువల్ గా ఇలా ఉంది కదా ఐ మీన్ టిల్ట్ ఇలా ఉంది కదా సో ఈ టిల్ట్ అనేది మారొచ్చు అనమాట అంటే సో ఇటువైపు లాగుతుంది సన్ అనేది ఎస్ సో కాబట్టి కొంచెం టిల్ట్ అనేది మారి మేబీ ఇలా రావచ్చు ఓకే లేకపోతే అదర్ ప్లానెట్స్ ఇటువైపు నుంచి కొంత ఎక్కువ ఫోర్స్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి లైక్ జూపిటర్ నుంచి పెద్ద ప్లానెట్స్ నుంచి సో టిల్ట్ అనేది సో సంవాట్ ఇంకొంచెం బెండ్ అవ్వచ్చు ఓకే సో వాటి యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సెస్ వల్ల యాక్చువల్ గా ఈ టిల్ట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే స్పిన్ ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఆ మన ఒక బాడీని దాని యొక్క స్పీడ్ ని కూడా మన ఫోర్స్ యూజ్ చేసి స్టాప్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు యామే కరెక్ట్ సో ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ లాగుతూ ఉంది అనుకోండి మేబీ దీని స్పీడ్ ఎర్త్ యొక్క స్పీడ్ అనేది తగ్గుండొచ్చు ఓకే సో అంత గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఇంపాక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అన్ని అప్లై చేస్తుంది ఎస్ సో దాని వల్ల ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ స్పిన్ సైకిల్ అనేది ఉంది సో మేబీ ఆ లైక్ ఆ ఫోర్స్ అనేది పెరిగింది అనుకోండి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఓకే సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది ఫోర్స్ ఎక్కువ అయ్యింది అనుకోండి ఎక్కువతో అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఒకటి లాగుతూ ఉంటే దీని స్పీడ్ ఏమవుతుంది ఆబ్వియస్ గా తగ్గుతుంది కాబట్టి మేబీ అది ఎక్కువ టైం పీరియడ్ పట్టొచ్చేమో తన చుట్టూ తను తిరగటానికి మేబీ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ పట్టొచ్చేమో సో ఈ విధంగా సో ఓ ఇది యాక్చువల్ గా వన్ డే లోనా వన్ అవర్ లో ఉన్నా వన్ ఇయర్ లో జరిగేవి కాదు ఇది ఓవర్ ఇయర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనేది జరుగుతాయి అనమాట ఓకే ఎందుకు ఓవర్ ఇయర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫిఫ్టీ కేజీ ఆ వెయిట్ ని నువ్వు ఇక్కడ నుంచి తీసి ఇక్కడ పెట్టాలి అనుకుందాం ఓకే లైక్ మంచి బాడీ బిల్డర్ అనుకోండి జస్ట్ వన్ మినిట్ లో తీసి ఇక్కడ తీసి ఇక్కడ పెట్టేస్తాడు అలా కాకుండా ఒక చిన్న పిల్లోడు ఒక టెన్త్ క్లాస్ పిల్లోడు లేకపోతే లైక్ ఒక ఫిఫ్త్ క్లాస్ పిల్లోడు తీసి పెట్టాలి అనుకోండి సో వీడేంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని డివైడ్ చేసుకుంటాడు టెన్ టెన్ బ్లాక్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుని ఒక్కొక్క బ్లాక్ తీసుకెళ్లి పడతాడు అంటే వీడికి ఈ టాస్క్ చేయడానికి కంప్లీట్ టైం అంటే తన దగ్గర ఉన్న ఎనర్జీ సరిపోక ఓకే ఓవర్ ఇయర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చేస్తాడు సో అలాగే ఈ ఎర్త్ కి సంబంధించి ఫీచర్స్ అంటే తన యొక్క స్పిన్ గానీ లేకపోతే ఆ టిల్ట్ విషయం గానీ ఓకే సో ఇలాంటివి ఆర్బిటాల్ ప్లాన్ ని చేయండి అంటే తన యొక్క రెవల్యూషన్ పాత్ ఏదైతే ఉందో వాటిని చేంజ్ చేయడానికి కానీ ఓకే సో ఓవర్ ఇయర్ గ్రాడ్యువల్ గా వాళ్ళు అప్లై చేస్తున్న ఫోర్స్ అనేది ఓవర్ ఇయర్ మిలియన్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లేకపోతే కొన్ని థౌజండ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అప్లై చేస్తే సో అప్పుడు దాని ఇంపాక్ట్ అనేది స్లోగా కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో అయితే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడే టిల్ట్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాం ఓకే సో రిమైనింగ్ అన్ని యాక్చువల్ గా ఆప్షనల్ జోగ్రఫీలో డిస్కస్ చేస్తారు బట్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్న టాపిక్ ఓన్లీ సిఎస్సి స్టూడెంట్స్ కి మాత్రమే కాబట్టి ఓకే సో జిఎస్ జోగ్రఫీ వరకు మాత్రమే మనం ఓన్లీ టిల్ట్ కాన్సెప్ట్ ని చూద్దాం అయితే హియర్ మై ఓరియంటేషన్ వాస్ నాట్ అబౌట్ టిల్ట్ అంటే టిల్ట్ మారటం అనేది ఎందుకు అని చెప్పటానికి ఓకే అయితే దీనిలో మెయిన్ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే దీని ఇంపాక్ట్ ఏంటి అనేది మనకు అర్థం కావాలి సో ఈ టిల్ట్ అనేది జోగ్రఫీలో చాలా కాన్సెప్ట్స్ ని అప్లై చేయడానికి ఓకే అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా మేజర్ కీరో టిల్ చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ టిల్ట్ అనేది చేంజ్ అయితే దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ ఈ టిల్ట్ చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందా లేదా దాని ఓరియంటేషన్ లో మాట్లాడతాం ఓకే సో ఎత్తి యొక్క టిల్ట్ అనేది జనరల్ గా ఆ ట్వంటీ పాయింట్ వన్
వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంపాక్ట్ ఏంటి అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం కావాలి సో ఇంపాక్ట్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి డిఫరెన్స్ ఇన్ లెంత్ ఆఫ్ డే వేరీ అవుతుంది డిఫరెన్స్ ఇన్ లెంత్ ఆఫ్ డే అండ్ నైట్ అనేది వేరీ అవుతుంది ఇది ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ సీజనల్ కాన్స్ట్రాస్ కాంట్రాస్ట్ ఇంక్రీజెస్ సీజనల్ కాంట్రాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి సబ్ సోలార్ పాయింట్స్ ఆర్ లాటిట్యూడినల్ ట్రాపికల్ లాటిట్యూడ్స్ ఓకే సో ఈ ట్రాపికల్ లాటిట్యూడ్స్ లో వేరియేషన్ అనేది వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ ఇంపాక్ట్ టిల్ట్ అనేది చేంజ్ అయితే దీస్ ఆర్ ద త్రీ మేజర్ ఇంపాక్ట్స్ ఓకే సో ఈ త్రీ మేజర్ ఇంపాక్ట్ అనేది అర్థం కావాలి అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టిల్ట్ సో ఇలాగా ఈ ఎర్త్ అనేది ఇది వెర్టికల్ యాక్సెస్ అని మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఇది టిల్ట్ అయితే ఓకే ఐఎమ్ సారీ ఇది మనం టిల్ట్ అనుకుంటే ట్వంటీ త్రీ అండ్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ టిల్ట్ అనుకుంటే సో ఈ టిల్ట్ అనేది ఉంది కాబట్టి మనకి యాక్చువల్ గా సీజన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి ఈ విషయం అందరికి తెలుసు అనుకుంటున్నాను ఎస్ సీజన్స్ మీన్స్ లైక్ సమ్మర్ సీజన్ లో హాట్ గా ఉండడం ఆర్ విండో సీజన్ లో కోల్డ్ గా ఉండడం ఇది ఫస్ట్ మేజర్ కాంపోనెంట్ సెకండ్ ఏంటి లెంత్ ఆఫ్ డే అండ్ నైట్ లో వేరియేషన్స్ అనేవి మనకి కనిపించడం లెంత్ ఆఫ్ డే అండ్ నైట్ లో సో సమ్మర్ సీజన్ లో ఏమవుతుంది సమ్మర్స్ లాంగ్ గా ఐ మీన్ టు సే డేస్ లాంగ్ గా ఉంటాయి ఎస్ అండ్ మోర్ ఓవర్ వింటర్స్ లో ఏంటంటే నైట్స్ అనేవి లాంగ్ గా ఉంటాయి దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ సీజన్స్ అంటే సమ్మర్స్ లో హాట్ గా ఉండడం వింటర్స్ లో కోల్డ్ గా ఉండడం అండ్ డేస్ సమ్మర్స్ లో డేస్ లాంగ్ గా ఉండడం నైట్ షార్ట్ గా ఉండడం అండ్ వింటర్స్ లో నైట్స్ లాంగ్ గా ఉండడం డేస్ అనేవి షార్ట్ గా ఉండడం ఇవి యాక్చువల్ గా సీజన్స్ యొక్క మేజర్ ఫీచర్స్ ఎస్ ఈ టిల్ట్ ఉండడం వల్ల యాక్చువల్ గా ఈ సీజన్స్ అనేవి అక్కర్ అవుతున్నాయి ఒకవేళ ఈ టిల్ట్ అనేది లేకపోతే సీజన్స్ అనేవి మనకి కాజ్ అయ్యేవి కాదు ఎందుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ హియర్ ఇక్కడ ఇలాగా టిల్ట్ లేకుండా ఇలా ఉంది అనుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ సన్ ఇలా ఉన్నాడు ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సో ఈ ఇన్సులేషన్ అనేది లాటిట్యూడ్స్ మీద ఎప్పుడు ఒకేలా పడుతుంది ఎప్పుడు ఈక్వేటర్ మీదే డైరెక్ట్ గా సన్ రేస్ అనేవి పడడం జరుగుతుంది ఎస్ కానీ ఇప్పుడు ఈ టిల్ట్ అనేది ఉండడం వల్ల ఏంటి సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమైంది టిల్ట్ ఉండడం వల్ల మనకి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మీద స్టీప్ సన్ రేస్ పడతాయి ఒక్కొక్క పీరియడ్ లో డ్యూరింగ్ సమ్మర్ సోలిసిటీస్ ఎస్ అండ్ వింటర్ సోలిసిటీస్ టైమ్ లో వింటర్ సోలిసిటీస్ టైమ్ లో ఏమవుతుంది ఇది ఎత్ అనుకుంటే ఇది వెర్టికల్ యాక్సెస్ అనుకుంటే ఇది టిల్ట్ అనుకుంటే ఓకే సో వింటర్ సోలిసిటీస్ టైమ్ లో ఏంటంటే మనకి ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మీద స్టీప్ సన్ రేస్ అనేవి పడతాయి అలా ఈ టిల్ట్ లేకపోయి ఉందంటే ఒకసారి ట్రాపిక్ ఆఫ్ నార్త్రన్ హెమిస్ఫియర్ సన్ కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి సదరన్ హెమిస్ఫియర్ అంటే మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఇది సన్ అనుకుంటే ఇట్స్ ఎ బిగ్ కాన్సెప్ట్ సీజన్స్ అనేది ఓకే సో గ్లిమ్స్ గా చెప్తున్నాను ఇది టిల్ట్ ఇది టిల్ట్ ఎస్ సో ఈ టైంలో ఏమైంది ఇది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇది ఈక్వేటర్ ఇది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ సో ఏ పార్ట్ అనేది ముందుకి ఉంది సో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మీద ఇక్కడ టీప్ సన్ స్టీప్ సన్ రేస్ అనేవి పడతాయి సో నార్త్రన్ హెమిస్ఫియర్ కి ఇది సమ్మర్ సీజన్ అనమాట సో ఇలా ఇలాంటప్పుడు ఏంటి సో ఇప్పుడు చూడండి దిస్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఏవే నార్త్రన్ హెమిస్ఫియర్ ఏవేలో ఉంది ఇది ఏంటి సదరన్ పార్ట్ ముందుకు ఉంది ఎస్ సో స్టీప్ సన్ రేస్ అనేవి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మీద పడతాయి అనమాట ఓకే సో ఈ టిల్ట్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి నార్త్రన్ హెమిస్ఫియర్ ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం ఓకే స్టీప్ సన్ రేస్ కి ఒక్కొక్కసారి సదరన్ హెమిస్ఫియర్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం ఓకే సో దీన్ని మనం సమ్మర్ సోలిసిటీస్ అని పిలుస్తాం దీన్ని మనం వింటర్ సోలిసిటీస్ అని పిలుస్తాం సో జనరల్ గా ఈ సీజన్స్ లో ఈ పదాలు ఇవన్నీ కూడా మనం ఇన్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఐ మీన్ టు సే నార్త్రన్ హెమిస్ఫియర్ గురించే మాట్లాడతాం ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద హ్యూమానిటీ అనేది నార్త్రన్ హెమిస్ఫియర్ లోనే కన్ఫైన్ అవటం వల్ల సో ఇక్కడ సమ్మర్ స్టో సోలిసిటీస్ అంటే నార్త్రన్ హెమిస్ఫియర్ లో సమ్మర్ సోల్యూషన్స్ అనమాట ఇక్కడ వింటర్ సోలిసిటీస్ అంటే ఏంటంటే నార్త్రన్ హెమిస్ఫియర్ లో వింటర్ అనమాట ఎందుకు ఇక్కడ సన్ రైజ్ ఎక్కడ పడుతున్నాయి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మీద అంటే సదరన్ హెమిస్ఫియర్ లో
So I think so. Hope you clear. Seasons would inchi. Okay, just brief introduction. It's a long topic. Now, if it if you want uh, the detailed discussion, uh, detailed discussion. Okay, uh, so a special video on it. Then may the trade and get right just okay. So coming to the point. So you play mouth on the end. Seasons. So, a summer season, winter season, si Vravatan ke karnam e tilt and water. You put e tilt low change and edi monkey was there. Okay. For example, see here. It is actual got 23 and top degrees tilt good in Shimana market in the. Okay. It is 23 and of right now situation. So, you put student in actual got tilt idi ilam di. Kani idi monkey e hemisphere low idi. Day, sun yok ka ray sila parthna ka bati di day, idi night period. The name and tam ante circle of illumination and blues tam. And the exact ga off part ane the lighting, off part ane the darking, ane the dark ane the untunne kada. Okay. So, ye purjo dende. Ye arctic circle e day te undo. Okay. So, tropic of Capricorn. Ikka nene condition e tam te summer solstice condition tis kuna nang mata. So, summer solstice ante northern hemisphere lo summer ante. Tropic of Cancer made the steep sunrise part of the land water. So, in that time, no Arctic circle made the complete six months of Kura actual daytime. Okay, so it could end Tropic of Cancer in Northern Hemisphere. Lo, tropic of Cancer made the okay. It could see here. It at the day part longer days on the student day part and the chala equal go on to the and moreover me go night part and the chala chala taku go on to the student. This is night part. Night part is not going to be. For example, this is summer solstice. Summer season is not going to So, we will see, for example, daytime, 18 hours daytime. And night is not for example, 6 hours night. Okay? 23 and of degrees, low, length of the day and night actually is not divide to be. Right now. Okay? So, this is the end. Tropic of Capricorn is the end of the day. This Tropic of Capricorn is the end of Length day part and the anti chala takundi, but night part should anti chala ekun night part. Night part. Hope you can differentiate. So we'll end a day larger time period night part sun edi night time ekuga ka uh, night time like ekuga onta run mata okay so ikkada nights ane vi long ga unnai days ane vi short ga unnai so ikkada chudandi northern hemisphere lo days ane vi long ga unnai nights ane vi short ga unnai so vitne manam em anpilustam so difference in length of day and night anpilustam so difference in length of day and night and pillows the man mata okay so a difference in length of day and night and the variation of the day and chip to not deal to well in the variation of the so let's see here so we could have 80 23 and of degrees still to well day and the 18 hours night and the 6 hours and one assume just one of them okay so for example put in a man and a day so tilt and a day it is vertical axis and put a so tilt and a day period so tilt and a day in the work on the chip as an uncle okay so this was the tilt almost 24.5 and no tilt period in the 23 and of degrees low till the ante you could empty so see here make simple got the gavali ante it is vertical axis it is tilt and kunte it is sun and kunte okay so it is axis kada it is called as north pole and it is called as South Pole. Here is the sun ki North Pole and the North, North Pole and the Chala Degger Gaon. Because this area is more insulation and the summer. Yes. And South Pole, they are away from sun. The sun is very far away from the sun. Ki chala duran nar. Okay, steep sunrise route. Okay, insulation and a taggy potent because insulation long time and it travel out the cavity less insulation. Cavity more to me. Well, give windows. Yes, you put 23 and of degrees tilt and good day. Okay, so you put do it tilt and a the perigin and good. Okay, so it tilt and a the perigin the ante illochin and good. Okay, you put a more to the student. It could make it a north pole. Okay, for example, it will be a draw chart. It will be tilt. If you look at the North Pole, it will be a little bit of the sun. And the South Pole, it will be a little bit of the sun. Okay, so tilt will be a little bit of the sun. 
టిల్ట్ పెరిగినప్పుడు నార్త్ పోల్ అనేది ఇఫ్ టిల్ట్ ఇంక్రీజెస్ సో నార్త్ పోల్ అనేది మోర్ టువర్డ్స్ సన్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఎక్కువగా అంటే ఇప్పుడున్న పొజిషన్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువగా మోర్ టువర్డ్స్ సన్ వస్తుంది సో దాని వల్ల ఏంటి ఎక్కువ సన్ కి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల మోర్ ఇన్సులేషన్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఎస్ సో మోర్ ఇన్సులేషన్ అనేది ఎప్పుడైతే రిసీవ్ చేసుకుందో ఓకే మనకి వైల్డర్ సమ్మర్స్ వస్తాయి ఆ టైంలో వైల్డ్ సమ్మర్స్ దాన్నే మనం వైల్డర్ సమ్మర్స్ అని పిలుస్తాం అంటే ఇంకా ఇప్పుడున్న సమ్మర్స్ మీద ఇంకొంచెం హై సమ్మర్స్ వస్తాయి అంటే టెంపరేచర్ చాలా ఎక్కువగా ఉండే సమ్మర్స్ అనేది మనం ఫేస్ చేస్తాం టిల్ట్ అనేది పెరిగింది అనుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఎంత ఉంది ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ ఉంది కదా ఒకవేళ అది టు ద మాక్సిమం ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కి అనేది రీచ్ అయితే నార్త్ పోల్ అనేది ఇంకొంచెం సన్ కి దగ్గరకు వస్తుంది అండ్ సౌత్ పోల్ అనేది ఇంకొంచెం అవే ఫ్రమ్ ద సన్ మూవ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ సమ్మర్స్ అనేది వైల్డర్ గా ఉంటాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ వింటర్స్ కూడా చాలా వైల్డర్ గా ఉంటాయి ఎస్ ఇక్కడ సమ్మర్స్ మోర్ ఇన్సులేషన్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు కాబట్టి చాలా ఇంటెన్స్ హీట్ వస్తుంది వైల్డ్ సమ్మర్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ చూడండి సన్ కి చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఇన్సులేషన్ అసలు రిసీవ్ చేసుకోరు సో ఎప్పుడైతే ఇన్సులేషన్ రిసీవ్ చేసుకోరా సో మోర్ ఐ మీన్ వైల్డర్ వింటర్స్ అనేది ఈ పార్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఫేస్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఏంటి సో వైల్డర్ సమ్మర్స్ అండ్ వైల్డర్ వింటర్స్ అనేవి ఫేస్ చేస్తాం అంటే సీజనల్ కాంట్రాస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది పెరుగుతుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడున్న దాని మీద దగ్గర ఒకవేళ టిల్ట్ పెరిగితే ఓకే ఒకవేళ టిల్ట్ తగ్గింది అనుకోండి టిల్ట్ అనేది తగ్గింది అనుకోండి ఇది ఎర్త్ ఓకే ఇది నార్మల్ గా ఇప్పుడున్న టిల్ట్ అనుకుందాం ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ సో టిల్ట్ తగ్గింది అనుకోండి సో ఇలా వచ్చింది టిల్ట్ అనేది ఇప్పుడు ఓకే సో ఇప్పుడు టిల్ట్ తగ్గింది ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ నార్త్ పోల్ అనేది ఇంతకు ముందు నార్త్ పోల్ మీద ఇంకొంచెం ఎవే ఫ్రమ్ ద సన్ మూవ్ అయిపోయింది ఇంతకు ముందు ఇది కొంచెం నియర్ టు సన్ ఉండేది ఒకవేళ టిల్ట్ తగ్గింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఏంటి కొంచెం ఎవే ఫ్రమ్ ద సన్ అనేది అయ్యింది ఎవే ఫ్రమ్ ద సన్ అయ్యింది ఓకే సో ఎవే ఫ్రమ్ ద సన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇన్సులేషన్ అనేది తగ్గుతుంది ఆటోమేటిక్ గా ఎస్ సో ఇన్సులేషన్ అనేది ఎప్పుడైతే తగ్గిందో ఓకే సో సమ్మర్ లో ఇంటెన్సిటీ అనేది తగ్గుతుంది సమ్మర్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ మీకు తగ్గుతుంది అంటే ఏంటి మీకు మైల్డర్ సమ్మర్స్ అంటే ఇప్పుడున్న సమ్మర్స్ మీద ఓకే అంత ఇంటెన్సిటీ ఉండదు అనమాట ఓకే సో ఇంకా లెస్ ఇంటెన్సిటీ లెస్ టెంపరేచర్ ఉన్న సమ్మర్స్ ని మనం ఫేస్ చేస్తాం మైల్డర్ సమ్మర్స్ చూస్తాం అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఇంతకు ముందు ఇక్కడ ఉండేది సౌత్ పోల్ ఓకే ఇప్పుడు సౌత్ పోల్ అనేది సమ్వర్ట్ టువర్డ్స్ ద సన్ సన్ కి కొంచెం దగ్గరగా ఉంది అంటే ఇంతకు ముందు లెస్ ఇన్సులేషన్ తీసుకునేది ఇప్పుడు సమ్వర్ట్ కొంత మోర్ ఇన్సులేషన్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఎందుకంటే సన్ కి కొంచెం దగ్గరగా వస్తుంది సౌత్ పోల్ కాబట్టి ఏంటి వింటర్స్ కూడా మైల్డర్ వింటర్స్ అంటే మరీ అంత చలి కాకుండా మైల్డర్ ఎందుకంటే మోర్ ఇన్సులేషన్ అనేది కొంతవరకు అప్పటితో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువ రిసీవ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కాబట్టి మైల్డర్ వింటర్స్ అనేవి మనం చూడొచ్చు ఓకే సో ఫైనల్ గా గ్లిమ్స్ గా చెప్పాలి అంటే సీజనల్ కాంట్రాస్ట్ విషయంలో టిల్ట్ విషయంలో ఓకే సో ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇది వెర్టికల్ యాక్సెస్ ఇది టిల్ట్ ఇది ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ అనుకుంటే ఓకే సో పెరగొచ్చు తగ్గొచ్చు ఇది వెర్టికల్ యాక్సెస్ ఇది పెరగొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ రాయొచ్చు లేకపోతే తగ్గొచ్చు ఓకే లైక్ నేను ఒక ట్వంటీ టూ రాస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న దాని మీద పెరిగింది అనుకోండి టిల్ట్ అనేది మీకు పెరిగింది అనుకోండి నార్త్ పోల్ ఇంకా సన్ కి దగ్గరగా వెళ్తుంది సౌత్ పోల్ ఇంకొంచెం సన్ కి దూరంగా వెళ్తుంది కాబట్టి మనకి వైల్డర్ కండిషన్స్ వైల్డర్ సీజన్స్ చూస్తాం అనమాట అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ సమ్మర్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ వింటర్స్ అనేది చూస్తాం నేను ఎక్స్ట్రీమ్ సమ్మర్ ఎందుకు ఈ పార్ట్ లో ఉన్నవి సన్ కి చాలా క్లోజ్ గా వెళ్ళిపోతే ఈ పార్ట్ లో ఉన్నవి సన్ కి చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి ఇక్కడ ఓకే టిల్ట్ అనేది తగ్గింది అనుకోండి సో ఆబ్వియస్ గా ఏంటంటే ఇంతకు ముందు పొజిషన్ మీద సన్ కొంచెం దూరంగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే సో దాని వల్ల ఏంటి ఇన్సులేషన్ తగ్గుతుంది సమ్మర్ ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ వింటర్ లో కూడా ఏంటి ఆ ఇంతకు ముందు యాక్సెస్ మీద ఇంకొంచెం దగ్గరగా వస్తాం కాబట్టి సన్ కి సో ఆబ్వియస్ గా మనం లెస్ ఇంటెన్సిటీ వింటర్స్ చూస్తాం కాబట్టి ఇక్
టిల్ట్ పెరిగినప్పుడు చాలా హై ఇంటెన్సిటీ ఉన్న సమ్మర్స్ హై ఇంటెన్సిటీ ఉన్న వింటర్స్ చూస్తాం ఒకవేళ టిల్ట్ తగ్గితే మైల్డ్ సమ్మర్స్ అండ్ మైల్డ్ వింటర్స్ అనేది మనం చూడబోతున్నాం అనమాట ఓకే అయితే ఆ సో వీడియో అనేది లెంత్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే సో నేను ఒక ఫస్ట్ ఈ సీజనల్ కాంట్రాస్ట్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ ఫర్దర్ గా ఒక లైక్ ఇంకొక వీడియోలో లెంత్ డిఫరెన్స్ ఇన్ లెంత్ ఆఫ్ డే అండ్ సబ్ సోలర్ పాయింట్స్ గురించి నేను లైక్ ఒక సెకండ్ వీడియో కింద నేను చేస్తాను సో దట్ లెంత్ ఆఫ్ ద వీడియో పెరగకుండా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఆ సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ సీజనల్ కాంట్రాస్ట్ అంటే సమ్మర్స్ అనే ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా లేకపోతే వింటర్స్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అనేది మనం చెక్ చేస్తాం ఓకే అయితే రైట్ నో కండిషన్ ఏంటి మన యొక్క టిల్ట్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ వాస్ సమ్వాట్ డిక్రీజింగ్ టిల్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో టిల్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఏంటి మన యొక్క సమ్మర్స్ ఓకే మైల్డ్ గా ఉంటున్నాయి సమ్మర్స్ మైల్డ్ గా ఉంటున్నాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ వింటర్స్ కూడా మైల్డ్ గా ఉంటున్నాయి అంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సీజన్స్ అనేది తగ్గబోతుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ డిగ్రీ లైక్ లైక్ వన్ డిగ్రీ కాదు ఓకే సో ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ లైక్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీకి కొంచెం తక్కువగానే ఓకే డిక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి యాక్చువల్ గా సైంటిస్ట్ అనే వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ మైల్డ్ సమ్మర్స్ అండ్ మైల్డ్ వింటర్స్ అనమాట ఓకే మైల్డ్ సమ్మర్స్ అండ్ మైల్డ్ వింటర్స్ అయితే సో దీని వల్ల ఇంకొక మేజర్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది సో వాట్ ఈస్ ఇట్ సో సి హియర్ మైల్డర్ సమ్మర్స్ అండ్ మైల్డర్ వింటర్స్ అనేవి మనం చూడటం వల్ల సమ్మర్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే వింటర్స్ అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు ఏంటి సో హై ఆల్టిట్యూడ్స్ లో మనకి హై ఆల్టిట్యూడ్స్ లో చాలా ఎక్కువగా స్నో అనేది మనకి ఉండడం జరిగింది రక్త మీద ఎస్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ఇంటెన్సిటీతో కంపేర్ చేస్తే ఇంకే ఇంటెన్సిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది సమ్మర్స్ లో అంటే ఇన్సులేషన్ కాంపోనెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఓకే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ అనేది మనకి తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ అనేది మనకి తగ్గిందో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ అనేది మనకి ఎప్పుడైతే తగ్గిందో సో ఆటోమేటిక్ గా స్నో అనేది హై ఆల్టిట్యూడ్స్ లో ఉన్న స్నో అనేది ఐస్ షీట్స్ గాను గ్లేషియర్స్ గాను కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ ఐస్ షీట్స్ గాను గ్లేషియర్స్ గాను కన్వర్ట్ అయిపోయినప్పుడు మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే లైక్ దీంట్లో అల్బిడో కాంపోనెంట్ ఎక్కువ అల్బిడో అంటే లైక్ ఎక్కువ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఎస్ సో ఐస్ స్నో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆ జనరల్ గా ప్రతి బాడీ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అబ్జార్బ్ చేసుకోదు ఎనర్జీని కొంత అబ్జార్బ్ చేసుకొని కొంత రిఫ్లెక్ట్ అనేది చేస్తుంది ఖచ్చితంగా ఓకే అయితే ఆ రిఫ్లెక్ట్ చేసే కాంపనెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనర్జీ అనేది హండ్రెడ్ వచ్చింది అనుకోండి ఓకే హండ్రెడ్ లో మేబీ ఫార్టీ అబ్జర్వ్ చేసుకొని సిక్స్టీ రిఫ్లెక్ట్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఎయిటీ అబ్జర్వ్ చేసుకొని ట్వంటీ రిఫ్లెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే అలా రిఫ్లెక్ట్ చేసే కాంపోనెంట్ ప్రతి ఒక్క సబ్స్టెన్స్ కి వేరీ వేరీ అవుతుంది అనమాట ఓకే అయితే స్నో లో మాత్రం రిఫ్లెక్ట్ చేసే కాంపోనెంట్ ఎక్కువ అంటే అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ పర్సెంట్ తీసుకుంది అనుకుంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఏంటంటే రిఫ్లెక్ట్ చేసేస్తుంది అంటే తక్కువ ఎనర్జీ మొత్తాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకునే దానికన్నా అబ్జర్వ్ చేసుకోదు అనమాట మోర్ పార్ట్ ఏంటంటే రిఫ్లెక్ట్ చేసేస్తుంది అల్బిడో కాంపోనెంట్ ఎక్కువ మోర్ రిఫ్లెక్ట్ చేసేస్తుంది ఈ ఐస్ అయినా స్నో అయినా గ్లేషియర్స్ అయినా సో ఎక్కువ రిఫ్లెక్ట్ చేసేస్తుంది సో అసలే మనకి సన్ నుంచి వచ్చే ఇన్సులేషన్ చాలా తక్కువ ఈ టిల్ట్ అనేది తగ్గిపోవడం వల్ల ఆ తక్కువ వచ్చిన ఇన్సులేషన్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి హండ్రెడ్ వస్తుంది అనుకుందాం ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ స్టిల్ట్ వల్ల ఓకే అండ్ తర్వాత ఆ టిల్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అవడం వల్ల ఇన్సులేషన్ తగ్గిపోయి ఎయిటీ వస్తుంది అనుకుందాం ఈ అసలే ఇన్సులేషన్ తగ్గిపోయింది దానితో ఇన్సులేషన్ తగ్గిపోవడం వల్ల హై ఆల్టిట్యూడ్స్ లో ఉన్న స్నో ఇవన్నీ కూడా తక్కువ ఇన్సులేషన్ ఉండడం వల్ల ఎక్కువగా గ్లేషియర్స్ కింద వాటి కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే టెంపరేచర్ ఉంటేనే కదా అది మెల్ట్ అవుతుంది సో ఇవి ఏంటంటే మళ్ళీ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే గ్లేషియర్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి అందులోని ఈ గ్లేషియర్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోవడం వల్ల ఆ తర్వాత వచ్చే ఈ ఇన్సులేషన్ ని కూడా మేజర్ పాట రిఫ్లెక్ట్ చేసేస్తూ ఉంటాయి అంటే పోనీ ఎయిటీ అయినా ఎత్తుకి ఇన్సులేషన్ తగ్గుతుందా అంటే ఇక్కడ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఈ గ్లేషియర్స్ అవి హై ఆల్టిట్యూడ్స్ లో ఉండడం వల్ల ఈ ఎయిటీ ఇన్సులేషన్ వస్తున్నప్పుడు ఓకే సో ఇది ఓన్లీ థర్టీ పర్సెంట్ నే రిసీవ్ చేసుకుని మళ్ళ
manam sustain avvadam anedi somewhat all climate lo changes difference also just the vegetation lo difference also just the rainfall lo difference also just a lot of climatic adverse impacts anevi manam chudavachu okay and this was not yet completed okay so you know other impacts kuda dinto inka add cheyali but uh, uh, my concern was about the length of the video so length of the video peddala ipokunna undadaniki nenu two parts lo chestanu actually my intention was to complete in one single video but i couldn't okay so remaining two impacts ne in other video lo convert uh, convert um, i mean uh, complete chesi i will give give an overall glimpse of the video okay so thank you thank you once again bye